Abbiamo adesso eh, al tavolo il professor Francesco Alfieri. Francesco Alfieri è professore eh, e docente di fenomenologia della religione nella Pontificia Università Lateranense in Città del Vaticano, ma è stato anche allievo di Oriana Fallaci, con, il quale, con la quale ha condiviso esperienze importanti di giornalismo e di lettura della realtà contemporanea. Dal 2014 è assistente personale del professor von Ehrmann ed è colui che ha rinvenuto le tre annotazioni di Heidegger su Emanuele Severino durante i suoi soggiorni di studio nell'archivio di Marbach e Uh, dove, sapete, è conservato tutto il lascito di Heidegger e anche quello di Gadermann. Uh, è importante il suo lavoro perché è solo l'inizio. Ci stiamo rendendo conto che quella che viene presentata oggi in questa sede è probabilmente la punta dell'iceberg. Ma lasciamo la parola al eh, professor Francesco Alfieri Ecco, il titolo della relazione del professor Alfieri è Martin Heidegger, interprete di Emanuele Severino. Allora, prima di leggere la mia relazione, devo dare lettura di una missiva del reverendo Heinrich Heidegger per il professor Severino. Illustre professor Severino. Attraverso il caro professor von Ehrmann e il suo assistente, il dottor Alfieri, mando a lei e a tutti i relatori del convegno i miei saluti più calorosi e auguro a tutti un buon successo. Durante molti anni ebbi la fortuna di poter comprendere, grazie a mio zio Martin Heidegger, che soltanto il pensiero autonomo è destinato a rimanere in eterno, poiché chi percorre questa via giunge al sapere fondativo, e cioè ancorato a radici solide. Al giorno d'oggi molti hanno abbandonato il pensiero autonomo e corrono confusi dietro a mode filosofiche. Infatti una vera e propria moda filosofica è oggi quella di confondere la cultura con l'ideologia politica. Ma come spesso avviene, chi fa questo ha perso la via e ogni ragione. Ma a lei, caro professor Severino, giunge il mio ringraziamento e la sua scuola dimostra ancora in modo tangibile che vi è tutt'oggi spazio per una cultura autonoma. La saluto e mando ad ognuno di voi i miei più cari saluti. Heinrich Heidegger. Grazie. Grazie a lei. Come spesso accade, il tempo è tiranno, allora ho pensato di non leggere la mia relazione ma di parlare a braccio, perciò mi dovrò concentrare ancora di più per essere nei tempi. Da dove nascono queste tre annotazioni? Come il professor Severino già sa, già conoscevamo da tempo queste tre annotazioni ritrovate nell'archivio di Marbach e confermateci dall'archivio Meskir, dove sono conservati gli scritti del fratello di Heidegger, Fritz Heidegger, che batteva a macchina non solo molti dei suoi manoscritti, ma anche delle annotazioni. Quando abbiamo preso notizia di queste annotazioni, con il professor von Ehrmann già lavoravamo ad altre questioni un pochino spinose, e il primo a sapere di queste tre annotazioni è stato il direttore Ilario Bertoletti della Morcelliana. Poi un giorno ricevetti la telefonata del professor Severino. Ero in piena chemioterapia, ero distrutto, ma quella telefonata mi ha un po' sorpreso. Non immaginavo che a chiamarmi fosse il professore il quale mi chiedeva di tre, delle tre annotazioni che aveva saputo dal direttore Ilario Bertoletti. Da lì è nato tutto e da lì abbiamo pensato di continuare i lavori in archivio 
perché queste annotazioni, stando anche ai ricordi del reverendo Heidegger, mh, erano state, mh, possiamo dire, mh, consegnate, questo linguaggio orale che poi è passato nello scritto, attraverso Hans Georg Gadamer, che veniva spesso in Italia e il quale informava Heidegger fino agli ultimi istanti della sua vita quelle che erano le sue impressioni anche dei viaggi in Italia e parlando anche tra questi, di questi viaggi anche del professor Severino. Ed ecco perché insieme con il professor von Ehrmann ci siamo mobilitati attraverso la figlia di Gadamer, Andrea Gadamer, di iniziare dei lavori d'archivio per trovare altri riferimenti e proprio in archivio abbiamo visto mh, questa rivista degli anni 90-91 che ora non ricordo il nome, che è uscito oggi su Repubblica, ma non ricordo il nome, dove il, il Gadamer commentava alcuni scritti del professor Severino. Allora, andiamo a queste tre annotazioni. Le prime due risalgono al 1958 e hanno a che fare con il testo del professor Severino Heidegger e la metafisica. Una annotazione invece è del 1967 su Ritornare a Parmenide. Io mi soffermerò molto sulla prima annotazione, anche perché sulle altre e sul concetto di oltrepassamento se ne occuperà il professor Azzoni nella sua relazione. Allora, la prima, mh, la prima annotazione mh, dice la via come oltrepassamento della metafisica significa un rimanerne in essa. La seconda notazione, oltrepassamento, il nulla apre alla domanda metafisica. La terza annotazione, il suo ritorno, ovviamente dopo queste annotazioni Heidegger indica Severino Huber di Metaphysik. Nella terza annotazione, nel suo ritornare a Parmenide, Ecco un nuovo inizio del pensiero fondativo e una cultura originaria radicata. E gioca su, questi, su questo ritornare, questo Ruchkere, e su Ruchkeren, che ne indica poi il famoso passo indietro. Allora, iniziamo. Con Parmenide noi sappiamo molto bene che Severino indica nel suo ritorno a Parmenide, nel ritornare alle fonti sorgive di questo pensatore, il recupero del senso dell'essere. Però c'è da dire che Parmenide, pur, e pur considerandolo il pensatore, possiamo dire, che ha ridato vita ad una riflessione sul senso dell'essere, di per sé ne ha anche indicato il tramonto. Perché dico questo? Perché l'essere di Parmenide è un essere che si oppone al niente, è un essere eterno, incorruttibile, ingenerabile. L'essere per Parmenide si oppone al niente. Ma l'essere non è il niente ed è impossibile che sia stato niente, che ritorni dunque ad essere niente. Questo vuol dire che l'essere è eterno. Il ritorno di Severino a Parmenide, usando una metafora, è come un tornare per strappare dagli inferi tutte le determinazioni che Parmenide aveva messo fuori proprio nella trattazione della questione dell'essere. Noi, dice Severino, siamo nella casa di quest'essere, ma essendoci nella casa dell'essere noi dobbiamo renderci conto che tutte le determinazioni dell'essere hanno un, possiamo dire semplicemente, hanno un principio identitario. Perché? Per il fatto stesso che l'ente è, è un ente eterno. 
e l'eternità dell'ente è la risposta massima che il professor Severino nel suo ritorno a Parmenide traccia come un respingere profondamente il nichilismo, ma un recuperare all'interno del pensatore parmenide l'eternità di ogni ente, cosa che è impossibile poter trovare questo in Heidegger, perché l'essere non ha molto da spartire con il niente e il confronto di Heidegger dell'essere è sempre un confronto con il nix, con il nulla. Tant'è che basta prendere la sua produzione del 29 per accorgerci che la sua risposta, possiamo dire, al mondo degli enti è la domanda metafisica sul niente. Ma che cosa ha alle spalle Heidegger che sotto certi aspetti mh, crea della, possiamo dire, la famosa dicotomia che c'era nei presocratici tra essere niente e in lui e e è e rimane una questione di fondo. Aveva tutto il mondo dei fenomeni di Husserl. Dunque il fenomeno in sé, la sua datità, il suo essere alla mano e soprattutto una delle più importanti definizioni di Husserl nel libro delle idee quando definiva la coscienza un assoluto l'assoluto che si oppone ad un altro assoluto trascendente, in questo caso Dio, ma era l'assoluto che aveva creato tanti problemi all'interno della scuola fenomenologica. Tanto che la famosa frase che Husserl recupera sempre nel libro delle idee è che se si annulla la coscienza è come se si annullasse il mondo. Allora, per i suoi discepoli, il primato della coscienza andava sotto certi aspetti a scontrarsi con quello che era stato invece stabilito nelle ricerche logiche della priorità dei fenomeni del mondo sulle cose. Dietro questo background di Heidegger, la sua domanda sull'essere, pur ritornando ai presocratici, rimane sempre la domanda di un essere che si oppone al niente. Tutto questo percorso noi non lo ritroviamo in Severino, perché ritornare a Parmenide in Severino è proprio un ripartire. Un ripartire da che cosa? Per il fatto stesso che Parmenide lascia fuori tutte le determinazioni, di conseguenza di Parmenide occorre tenere fermo l'opposizione tra positivo e negativo, ma non l'opposizione tra essere e nulla l'essere e il niente, ma va intesa come una opposizione dell'essere in quanto tale alla propria negazione. E quindi occorre affermare che per Severino l'eternità di ogni essente in quanto tale, cioè dell'essere sé dell'essente. Questo fa sì che l'ente nel quale dove tutti noi siamo inseriti è il recupero essenziale non soltanto della domanda sull'ente, ma soprattutto della caratteristica particolare dell'ente, ciò che è. Ma questo ente, per essere ciò che è, non è soggetto al divenire, perché se fosse soggetto al divenire ci sarebbe un momento in cui non sarebbe e un momento in cui ritornerebbe a non essere più. Quando con il professore commentavamo questa prima frase, ci siamo resi conto di che cosa Heidegger avesse letto di ritornare a Parmenide. Perché questo gioco del ritornare e del passo indietro pone la distinzione di quella che, possiamo dire, una, della pri una, de una prima differenza che Severino pone nel ritornare a Parmenide, ed è proprio sulla questione della filosofia. Per Heidegger sappiamo che tutte le filosofie hanno fallito, perché tutte le filosofie hanno partecipato a tenere nascosto ciò che doveva essere rivelato, cioè la questione dell'essere. Per quanto riguarda invece Severino, non tutte le filosofie sono soggette a questo insuccesso, ma la prima opposizione tra Severino e Heidegger è proprio il fatto, lo trovo subito il passo, 
che l'intero pensiero occidentale e il cristianesimo con il suo contenuto di fede oscilla nella più radicale alterazione del senso dell'essere, ma non tutte le filosofie. Dunque, il cristianesimo come forma eminente della civiltà occidentale. Cioè, il cristianesimo è parte di quella alienazione essenziale dell'Occidente. Il creare dal nulla di Dio è impossibile che l'essere di per sé sia stato nulla e che ritorni ad essere nulla. Il pensiero occidentale ha sempre pensato l'essere nel suo tempo, nel divenire, e se noi andiamo a riflettere l'impalcatura heideggeriana, ci rendiamo conto che questo essere è soggetto al divenire. Ed ecco perché il professor Severino, nella sua tesi su Heidegger e la metafisica, può dire espressamente che la metafisica non trova in Heidegger un nemico, ma trova un alleato. Perché? Perché la questione dell'essere, così concepito da Heidegger, pone una doppia, sappiamo dalla sua tesi, una doppia inferenza dal piano ontico e il piano ontologico. Non è possibile poter considerare questi due piani autonomi, anzi sono indipendenti, e la domanda metafisica della concezione dell'essere e del niente è una questione metafisica in pieno. Ecco perché anche in altri testi con il professor von Ehrmann dicevamo che la questione metafisica in Heidegger è aperta, a partire, possiamo dire, prima da una metafisica classica, poi per arrivare a porre un'altra metafisica. Noi troviamo in Heidegger diverse stagioni della metafisica, perciò tutte le concezioni e le opposizioni che si facevano considerando Heidegger come qualcuno che rifiutasse la metafisica non è possibile perché è la stessa impalcatura heideggeriana che è al centro della metafisica e trova nella metafisica una risposta. Quello che noi troviamo in Heidegger è proprio quella precarietà che l'essere è quando è e che il non essere non è quando non è, che è di derivazione aristotelica. Severino in questo invece è molto lapidario, possiamo dire anche molto più radicale nella sua impostazione. Dis dire che l'essere non è significa dire che l'essere è il nulla e questo è impossibile perché il tradimento in tutta questa descrizione, in tutto questo percorso, è a consentire che l'essere sia soggetto nel tempo. La radicalità di Severino, possiamo dire, è una, radicali una radicalità dove il suo ritorno a Parmenide, mh, se potessi usare un termine forse poco consono, è quello di recuperare tutte quelle determinazioni che erano state consegnate al nulla. Sì, noi sappiamo del parricidio di Platone che recupera queste determinazioni, ma allo stesso tempo poi le riconsegna nuovamente nel nulla. Ci rendiamo conto che in Severino troviamo il recupero del reale. Il recupero del reale, non soltanto dell'uomo, ma di tutti gli enti, compresa anche la creazione. Ed ecco perché la risposta di Severino è ancora molto più radicale, perché il ritornare a Parmenide non è un qualcosa di dogmatico, cioè il recuperare la domanda e la questione dell'essere. No, è cercare di recuperare in quella domanda, in quella questione dell'essere, tutte quelle determinazioni che per tanto tempo sono state tenute all'oscuro. Dunque, in Severino ritornare a Parmenide è un voler sottrarre la molteplicità delle determinazioni dal nulla e il recupero del reale è la risposta positiva alla cultura occidentale e mi permetterei di dire che è anche la risposta positiva al cristianesimo, ma mi voglio spiegare meglio e con questo mh, concludo sapendo forse di essere stato precario e anche breve. Noi non breve, precario, eh, perché breve a volte non lo si è mai, anche se lo si dice in premessa. Heidegger dice che il soggetto
Cristo è sottoposto all'ente e il dominio dell'ente gli ha fatto smarrire la domanda fondamentale sull'essere. Partiamo da questa definizione. Noi sappiamo dal Libro della Genesi che quando, che quando Dio dà al primo uomo la possibilità di, do, di nominare le cose, di soggiogarle e anche di dominarle, trovo già in questo Libro della Genesi il, pri, la, il primo riferimento di che cosa significhi dominare l'ente tanto da dominarlo finché la, lo stesso primo uomo si perde in questa determinazione degli enti, questo sempre secondo Heidegger. Ma la domanda che vorrei fare al professor Severino è questa. Se il peccato che a partire dalla Sacra Scrittura arriva fino ad oggi, che è il peccato della separazione, dall'essere che è Dio e dal primo ente che è l'uomo che è Adamo, non sia proprio la non possibilità di dare ad Adamo l'eternità che gli era conferita a Dio stesso. Cioè il fatto stesso che l'ente fosse considerato in quella sua determinazione precario e soggetto al divenire, non abbia creato nel cristianesimo e dunque fino ad oggi una precarietà non soltanto per essere soggetti al divenire, ma una precarietà che fa sì che l'ente non abbia mai il respiro dell'eternità come lo ha l'essere. Ecco perché l'essere di cui noi andiamo alla ricerca non può essere il Dio dei cristiani. E il fatto stesso che il pensiero occidentale e che il cristianesimo abbiano contribuito ad occultare, possiamo dire, la domanda dell'essere, non nasca proprio da questa divisione. Una divisione che noi ritroviamo poi continuamente nella Sacra Scrittura. Personalmente, una sera, pensando proprio a questa cosa, mi veniva in mente il perché il cristianesimo, insieme con il pensiero occidentale, abbia occultato la domanda sull'essere o il senso pieno dell'essere. Credo che lo abbia occultato perché la precarietà che noi abbiamo a partire dal libro della Genesi di Adamo, la precarietà dell'ente, non sia allo stesso tempo la stessa precarietà di cui oggi la metafisica continua a a dover darne risposta senza mai entrare, possiamo dire, nel pieno della questione. Non so se mi sono spiegato bene, credo di essere stato precario nel linguaggio, nell'espressione, ma soprattutto chiedo scusa se ho tradito il pensiero di Heidegger o di Severino, perché molte volte interpretare è sempre tradire. Grazie. Ho fatto quello che ho potuto. Grazie al professor Francesco Alfieri, lasciamo al professor Severino alla fine la possibilità magari di eh, rispondere ai, alle suggestioni e alle richieste eh, che sono state presentate fino ad ora. Io, eh...